ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಡಿ ಲಾಫ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪಿಜನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾರಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಏನೇನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಪಾರಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಪಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕೋ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರೋ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಸ್ವದೇಶಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಸಾಕೋ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಐದು ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಲೀಕರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೀವು ಕೂಡ ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೂ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವ್ರದು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರೋದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಷಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇಂದು ಮುಂದು ನೋಡೋ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಣಬಡಿಸಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಆ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಬರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನವೀನ್ ಕೈಪೂ ಸಾರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಲವತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದ
ಈ ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಯಾವುದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಏನು ಫೀಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಏನೇನು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಐಮ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಮಿಂಗ್ ಪಿಜನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಪಿಜನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಇಂಟ್ರೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೂ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇವರು ಪಾಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ರೇಸಿಂಗ್ ಪಿಜನ್ ಅಂತ ಇದು ಈ ಪಿಜನ್ ರೇಸಿಂಗ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಯಾರು ಯಾರು ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡಿ ನಾನು ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆದೆ ಓಮರ್ ಸೀಡ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅವಾಗ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಇವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಅವರು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಬರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ಸ್ಮಿತ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಓಮರ್ ಸಿಟಿ ಇದ್ದು ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಯಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಸಾರಿಸಿದೆ ಈಗ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾರಿಸಿದ್ರೆ ಹತ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಏನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನು ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಫೀಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ರಾಗಿ ಗೋಧಿ ಜೋಳ ಮೂರೇ ಜೋಳ ಜೋಳ ಮೂರೇ ಫೀಡಿಂದ ನಾನು ನಾರಿಸಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಆ ಮೂರೇ ಫೀಡ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಯಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎರಡು ಕಳೆ ಪಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬ ಎರಡು ಕಳೆ ಪಟ್ಟ ಹಾಕಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಬರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತು ಆದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೊಬ್ಬ ಆಡಿಸಿದೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಕಳೆ ಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಆಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಓಹ್ ಎರಡು ಕಳೆ ಪಟ್ಟ ಏನು ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರತ್ತ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತದ್ದು ನಾನು ಆರಿಸಿದೆ ಅವಾಗ ಅದೇ ನನಗೆ ಇದು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಒಂಥರ ಗೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಹಾಂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅವಾಗಲಿಂದ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ತನಕ ಒಂದು ಐದು ಸರಿ ರೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಐದು ಸರಿ ರೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಪು ಮೂರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಐದು ವರ್ಷ ನಾನು ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಐದು ವರ್ಷ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಯಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ ತೌಸಂಡ್ಗೂ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಫಸ್ಟು ಬುಟ್ಟ
ಆಗ ಐದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದ ಕಿಗಳೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹತ್ರ ರೆಸ್ಕ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಿಗಳೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇರೋದು ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ತೌಸಂಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಐದು ಬರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಐದು ಬರ್ಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಮೂರು ಬರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗೋದು ಮೂರೇ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಬರ್ಡ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಬರ್ಡ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಐವತ್ತು ಬರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದು ರೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೋಮಿಕ್ ಹೋಮಿಕ್ ಪಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಹೋಮಿಕ್ ಪಿಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೋಮಿಕ್ ಪಿಚರ್ ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮು ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಒಂದು ಮೂರು ಐದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ವಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ನಾಗ ನಾನು ಹತ್ರ ರೇಸ್ ಸರ್ಸಿದ್ದು ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಳಸಿದ್ದಿದ್ದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ನಾನೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅದು ಆವಾಗಲೇ ಕಟ್ರಿನಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ತರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೀಟ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್ ಆ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಲೇಟರ್ ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗಲೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಕತ್ರಿನ ಕಾಜಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟು ಇದು ಲಾಂಗು ಇದು ಶಾರ್ಟು ಮಿಡ್ಲು ಮಿಡ್ಲ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಕೆಲವು ಮದಲ್ಸ್ ಮದಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮದಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮದಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಸೈನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಂಗು ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮದಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಮದಲ್ಸೆ ಬೇರೆ ಈ ಶರ್ಟ್ ಶರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮದಲ್ಸೆ ಬೇರೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ವಿಂಗ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ವಿಂಗ್ಸು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇರೆ ಲಾಂಗೇ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಇವರು ಹೇಳಬೇಕು ಜಾನ್ಸಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಡ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅವರ ಆ ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಇದು ಜಾನ್ಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇದು ಈ ಫೆದರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ನನಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ಇದು ಇದು ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು
ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೀಪ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ತೊಗೊಳ್ಳೋಕಿದ್ರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಸಲ್ಸು ಮಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟು ಐಸೈನ್ ಐಸೈನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆ ರೇಸರ್ ಇದ್ರೆ ಈ ರೇಸರ್ ಐಸೈನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರೀಡರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೇಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ರೇರ್ ನೂರು ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರ್ಡು ಹತ್ತು ಬರ್ಡು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೇಸ್ಗೆ ಈಗ ಇದ್ರ ಮಗ ಇದಾರೆ ಇದು ಅವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಸರ್ ಐಸೇನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಜಾನ್ಸಿನ್ ಇನ್ನೂ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಇಂಥ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರಿಸು ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಇವಾಗ ಪೆಡಿಗಿರಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬೇಕ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಫ್ ಮೂನ್ ಇದೆ ಐಸೈನ್ ಐ ಬಾಲ್ ಮುಂದೆ ಇದು ಬಂದು ರೇಸರು ಈ ಬೇಕ್ ಮುಂದೆ ಐ ಆಫ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಸರು ರೆಡ್ ಜಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬರ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಲ್ಯಾಂಬರ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ತೋರಿಸಿರೋ ಅದನ್ನು ಸರಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ತಾನೇ ಜಾನ್ಸಿನ್ನು ಐಸೈನು ಆ ಬೀಕ್ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ರೇಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈಗ ಅದೇ ರೆಡ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ಲ್ಯಾಂಬರ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಬರ್ ಚೆಸ್ ಅಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೊ ಈ ಐಸೈನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಇದು ಡ್ಯೂಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕ ಬ್ರೀಡರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಸ್ ಹಾಂ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ದಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೋದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಓಕೆ 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 ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರಿಂಗು ಹಾಂ ಅವೆರಡು ಅವೆರಡು ಎರಡು ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಹೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಜಾನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಇದು ಹಾಂ ಹೌದು ಲ್ಯಾಂಬರ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾನ್ಸಿನ್ ಥರ ಜಂಪ್ ಇದೆ ಅದು ಜಂಪ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಟೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ಬಾಡ್ಕಿನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅವೆರಡು ಮೇಲು ಫೀಮೇಲ್ ಓಕೆ ಈಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಳ್ಳಿ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮರಿ ಒಂದಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಮೂರನೇ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಎರಡು ಕಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅರಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಬರ್ಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಳ್ಳಿ ಇದು ಹತ್ತನೇ ಕಳ್ಳಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಂದ
ಏಳು ಕಳಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಟು ಕಳಿ ಇರಬೇಕು ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟ ಆರ್ಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಾವು ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಹತ್ರ ರೇಸ್ ಮುಂಚೆ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಟಾಸ್ ನನ್ನ ಟಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಮೂರು ಕಳಿ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಲಿಯೋ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆವಾಗಲೂ ಮೂರು ಕಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಆ ಥರ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆರಬೇಕು ಮೂರು ಕಳ್ಳಿ ಇದ್ದಿರೋ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಕಳೆನು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಡೈಲಿ ಫ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಒನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಆರ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೇಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಧಕ್ಕೆ ಬಲ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏಳು ಕಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಏನು ಐದು ಕಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಪಟ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೇಸ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಆರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಏಳು ಕಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಟು ಕಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಉದುರ್ಸಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೇಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ತೌಸಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಅದೇ ಥರನೇ ಹಾಂ ಸರ್ ನಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಕಳ್ಳಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅದು ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆ ಥರ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ನನಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಬಿ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಅದ್ರ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಕಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫೆದರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದುರಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೂರುವರೆ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಆಗಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಎರಡನೇ ದಸ್ತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದು ಯಂಗ್ ಬರ್ಡು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಸ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ದಸ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದಸ್ತ ಇದು ಇದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಬರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಐಸೈನು ಯಾವ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಬರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸರಿ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸರಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇಂದು ಇದು ದಸ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಐಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಯಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಐಡಿ ಇದು ನಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಯಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸು ನಾನು ನೋಡೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದು ಕಡೆಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದ್ರ ತಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬರ್ಡ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಈಸ್ ಅ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಫೆದರು ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಹೌ ಟು ಬ್ರೀಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಪೇರ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ
ಇದು ಈ ಮಲ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇವಾಗ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಇದೆ ಇವರು ಕಾಜಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಏಂಜಲ್ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಇವಳು ಇವಳು ಐ ಸೈನು ಈ ಬರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಅಚೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹುಷಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ರ ತಾಯಿ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಇದು ಎಸ್ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇದ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಇದು ಕಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಟು ಲಾಂಗ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟು ಮಿಡ್ಲ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹಂಗ್ ಬೆಸ್ಟು ಓಪನ್ ಬರ್ಡು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದನೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೀಟ್ ಹಿಡಿದಿದೆ ನಾಗ್ಪುರ ಒಂಬೈನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೀಟ್ ಹಿಡಿದಿದೆ ಇದರದ್ದು ಪೈಸೆ ನೋಡ್ಸಪ್ಪ ಇದ್ರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಬಂದು ಕಾಜಲ್ಲು ಕಟ್ರಿನಾ ಕಾಜಲ್ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಬ್ರೀಡರ ರೇಸರ ರೇಸರ್ ರೇಸರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಕಟ್ರಿನಾ ಕಾಜಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಸರ್ ಬರೋದು ಈ ಬರ್ಡ್ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಫೇವ್ರೇಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಫೇವ್ರೇಟು ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ ನನಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐಸೈನು ವಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಡ್ ಇದು ಮಜ್ ಮಜಲ್ಸು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮಜಲ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಅರಿರೋದು ಪಿಡಿಗಿರಿ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೆಡಿಗಿರಿ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫೇವ್ರೇಟು ಆ ರೆಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಇದೆ ನನಗೆ ರೆಡ್ ಜಾನ್ಸಿನ್ ಇದೆ ರೆಡ್ ಜಾನ್ಸಿನ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಬಡೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲೆಟ್ ಇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಎರಡೇದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಐ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅದು ಲಾಂಗ ಶಾರ್ಟ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಅಗೇನ್ ಈ ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅವರೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿ ಐ ಸೈನಲ್ಲ ಇದು ಈರೋ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೋಜರ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬರ್ಡ್ ಇದು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಐ ಸೈನು ಐ ಸೈನು ಈ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಶೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಯೂರೋ ಡೈಮಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಂ 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 ಯೂರೋ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಸ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಶೇಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ 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 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೂರೋ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಲೈನ್ಸ್ನ ಡಯಾಸ್ ಲೈನಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲವು ಲೈನ್ಸ್ನ ಐ ಸೈನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಈ
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಡಿಸನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಡ್ಸನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊತಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರು ಯು ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಡೌನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಡ್ ಬರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಾಟ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಿಗ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಆ ವಿಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಚ್ನೇ ಬಂದು ಮ್ಯಾಡಮ್ ಬಿಟನ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪೇರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಸ್ ಐರ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಐಸ್ ಐನ್ ಜಾನ್ ಆಡನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಾನ್ ಆಡನಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಈಗ ಮೈಕಲ್ ಬ್ಯೂಜಿಕ್ ಅಂತ ಡೋಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆ ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನೋಡಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಾನ್ ಆಡನ್ ವಿಟ್ ಬುಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹೈ ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಉದ್ದುದ್ದ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಗಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಅಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಶೆನ್ಸ್ ಬರ್ಡು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಮೊಸ ಎರಡು ಮೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಎರಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಶೆನ್ಸ್ ಬರ್ಡು ಆದರೆ ಪಿತಾಮಹ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಶೆನ್ಸ್ಗೆ ಪಿತಾಮಹ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾನ್ ಆರ್ಡನ್ ಲೈನೇ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಜಾನ್ ಆರ್ಡನ್ನಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಶೆನ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್ ಈ ಐಸ್ ಸೈನು ಬುಲ್ಲೈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬುಲ್ಲೈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಬು ಬುಲ್ಲೈ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಬುಲ್ಲೈ ಮರ್ಜಾದ ಬುಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡೋಲೆ ಹ್ಞೂ ಡೋ ಡೋಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಬುಲ್ಲೈ ಬರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವು ಜಾ ಜಾನ್ ಆರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಬುಲ್ಲೈಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಐ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬುಲ್ಲೈ ಅಂದರೆ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಐರಿಷ್ ಜಾನ್ ಆರ್ಡನ್ಗೆ ಬರ್ಲು ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬುಲ್ಲೈ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಐರಿಷ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫೀಮೇಲ್ ಒಂದು ತರ್ತೀನಿ ಈಗ ತಾನೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಇದು ಫೀಮೇಲು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಐಸ್ ಐನ್ ಇದೆ ಈ ಬರ್ಡು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೇನೋ ಮೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಯಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಬರ್ಡ್ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟೀನ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಮೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಣಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಹಾಂ ವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಟೈಲ್ ಅದೇನೋ ಟೈಲ್ ಏನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಐಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಐಸ್ ಏನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬರ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಲ್ಗಿಂತ 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 ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈದು ನಮ್ಮ ಐನವರಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಚ
ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ವೆದರ್ ಹೀಟ್ ಈ ಚೆನ್ನೈ ವೆದರ್ ಚೆನ್ನೈ ವೆದರ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಂಟರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ವೆಂಡಿಗೆಲ್ಲ ವೆಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಎಂತ ಗಾಳಿ ಇದ್ರು ನುಕ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ವಿಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವಿಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವುದು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿತಾರತ್ತೆ ಬರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ಅಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆ ತರದ ಅಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಬ್ರಾಡ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಶಬ್ಬರ್ಡು ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ರೆಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಓಡೋಗಬೇಕು ಹೌದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ ಈಗ ಬರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೆಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನಾವು ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನನೂ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಮೂವತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆ ನಾವೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಟಾ ನಾವೇ ನೋ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೂವತ್ತು ಜನದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಹೌದು ಸರ್ ಆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಟಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅನಂತಪುರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನಂತಪುರ ಅಂತೀನಿ ಇದು ಹಿಂದೂಪುರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಹಿಂದೂಪುರದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ಕಡೆ ಹೊಡೋಗ್ತೀವಿ ಬಾನಸ್ವಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಾನಸ್ವಾಡಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ಹಿಂದೂಪುರದಿಂದ ರೈಟ್ ಬರೋ ಬರ್ಡ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಯ ಹ್ಞೂ ಆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಊಟ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಲಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಇರೋದು ಬನ್ಶಂಕ್ರಿ ನಾನು ಇರೋದು ಕೂರ್ಮಂಗ್ಲ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರೇಸಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಇರೋದು ವರ್ಮಾವು
ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸು ಎಲ್ಲೂ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶೆಕೆ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಸಿದ್ದು ಹೌದು ಟವಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಗಾಳಿ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಳಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಾಪ ಹೌದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಗಳು ನೀರು ಗಿಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇರೋ ಹಾಕಿಗಳು ಅದು ಇದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬರಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸರ್ ಇದೆ ಗೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಉದುರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಐಸೈನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಐಸೈನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಲೈನು ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟರು ಒಬ್ಬ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬ ಗರಡಿ ಪೈಲ್ವ ಅವ್ರು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಯಾರಿ ಏನೇನು ತಯಾರಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಪಿಜನ್ ಸಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೇಸ್ ಕರಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಹೋಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಬಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಐ ಲವ್ ಪಿಜನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಹೋಮಿಗು ಓನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಲ್ಯಾಫ್ಟ್ ಕುದುರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೂ ಅದೇ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಫಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ನ್ಯೂಝಿಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಝಿಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರಿಸು ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಬಿ ಗೋಬಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾವೇನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಏನು ಕಾಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕೋವೈಡು ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೋದರೆ ಕಾಳೆ ರಾಣಿ ದಬ್ಬ ಗಣೇಶ ನಬ್ಬದ ದಿವಸ ಏನು ಪ್ರೇಯರ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಗಣೇಶನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ರೇಸ್ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಲಿ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಬ್ಬು ಯಾವ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ ಯಾವ ಕ್ಲಬ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೇಸ್ ಮುಗಿಯೋ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ರೇಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆಚೆ ನಾನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅದು ಲಾಫ್ಟಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೋಳು ಕುಂಕೊಳಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಸಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಿಜನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ಕರ್ ಆಡಿದೆಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋದು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೈ ಆದಾಗ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಹೆಂಗ್ ಬಾರ್ಡು ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ಕರ್ ಎರಡು ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮತ್ತೆ ಓಡು ಓಡು ಅಂತ ಓಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಳಿಯೋ ತನಕ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಅದ್ರ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನೋ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮಾದು ಸೀಸನ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಆರಿಸ್ಬೋದಾ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗು ಫೋರ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ನಾನು ಲಾಫ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೀಬೇಕು ಬರ್ಡ್ಸು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೀಲಿ ಆವಾಗಲೇ ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರು ಟ್ರೂ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹ್ಞೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಮಳೆ ನೆನೆದ್ರೆ ಏನಾಗೋಗಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಆಚೆ ಹೋದ್ರ ಆಚೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಟ್ ಕುತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಬರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜಾರುತ್ತೆ ನೀರು ಬರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡೋನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರು ಜಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಜಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಲಾಫ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಆಚೆ ಬಿಡಬೇಕು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತೆ ಮಳೆ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು ಲಾಫ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಡ್ನ ಆಚೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಕಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಮ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಲಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಹೋಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು 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 ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಂ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಸರ್ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನೋ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೋದೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದ ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿರಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟವ್ ನಾವು ಅವ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ ಯಾರಿಗೋ ಬೈತೀರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾಕಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಥರ
ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಪಾಪ ಈ ಲೆಕ್ ಲೆಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಯು ಅಂತಾರೆ ಅದು ಲೆಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗು ಏನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ವೈರಸ್ ಪಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ 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 ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ನಾನು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಥರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ಅರಿಸಿಗೆ ಇವಾಗ ಇಂಥವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಟು ಬಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಆಲ್ಬಮರು ಡಿವಾಬಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಲ್ಬಮರು ಐಟೆಕ್ಕು ಹಾಂ ಅದೇನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ ಇದು ಲೆಕ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಲಸೋಟ ಲಸೋಟ ಅದು ಬಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಗ್ಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಲಸೋಟ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಬಂದು ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆರ್ ಟು ಬಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ಸು ಸಮೇತ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಒಬ್ಬ ಗರಡಿ ಪಟ್ಟುಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟ್ಟುಗೆ ಏನೇನು ತಯಾರಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಅವ್ರ ಬ್ರದರು ಗಿರೇಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪೇರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬಂದು ದೀಪೋ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟರು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಮಗ ಡೈಲಿ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಲಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜರ್ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜರ್ ಇವರೇ ನಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಈ ಥರ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಆವಾಗ ಬಂದು ನಮಗೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡೋದು ಬ್ರೀಡಿಂಗು ಇವಾಗ ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ರೇಸಿಂಗ್ ಫೀಸನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸು ಅವ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಹೀಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಪ್ಪ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಿರೇಬಾಜಿನೂ ಇದೆ ಬಟ್ ಹೂಮರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥರ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ರೆ ಬಂದು ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಕುಮಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹಿರೇಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಮರ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಇಯರಿಂದ ತುಂಬ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಫೆದರ್ಸ್ ಕೀಳಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನಾಲ್ಕೇ ಬರ